Asante kuendelea kuangalia Hot Mix ya EATV inaitwa Belinda Semtandi. Karibu sana katika mjadala wa siku ya leo ambapo Hot Mix saa ya kwanza na nusu saa ya kwanza huwa ni habari na alafu inafuata na mjadala. Na mjadala wa siku hii ya leo uh, siku ya Alhamisi huwa tunazungumza masuala mengi tu ya usio masuala ya biashara, kilimo na wajasiria mali namna hiyo. Na tukaona tukueleze tu leo umuhimu wa kujiunga kwenye vyama ambavyo vinahusika na masuala ya biashara viwanda pamoja na kilimo na hii tumekuletea bwana Clement Boko yeye ni mwenyekiti wa umoja ama chama vyama vya wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo kwa hiyo mwenye yuko humu ndani atatueleza huo umuhimu wa mtu kujiunga lakini tunajua kwamba wapo wakulima wapo wafanyabiashara wapo hata wenye viwanda vidogo vidogo kwa tutapata ili kuweza kujua fursa zaidi karibu sana Nashukuru sana ndugu. Na siku nyingi tokea mwaka 2014. Pina 14 nilikuwa. Yaani ule uchaguzi tu. Alikuja mtazamaji hapa akiwa diwani wa wapi vile? Kata mabwepande. Aha, alikuwa ni diwani wa kata mabwepande. Tulirusha sana wale wahanga wale na yeye ndo alikuwa aga diwani. Lakini kura zikutosha. Eh, nashukuru Mungu lakini. <laughs> lakini sasa hivi ni Okay, ni mwenyekiti yeah. wa umoja wa chama cha Uh, wenye wafanyabiashara wenye viwanda hongera sana nashukuru sana umekosa upande huu upande huu Mungu akakupa ah, Mungu ni mwema ya tukirudi tukizungumzia zaidi uh, umuhimu wa kujiunga kwanza yeah. kwenye kwanza tujue hiki chama ni nini hasa ki, yani malengo yake ni nini hasa alafu kwa, ki, kwa kifupi tu alafu tuambie umuhimu wa mtu akishajiunga anapata fursa zipi nashukuru sana ndugu mtangazaji uh, Tanzania Chamber of Commerce Industry and Agriculture ni member wa International Chamber of Commerce ni chama cha wafanyabiashara cha kimataifa. Kwa Tanzania hichi chama kiliundwa mwaka 1988. Lengo kuu ni kuwaleta wafanyabiashara lakini vile vile kusaidia biashara za kimataifa kuweza kufanyika vizuri. Kwa sababu biashara za kimataifa zinakuwa zina utapeli mwingi, zinakuwa na changamoto nyingi. Lakini tunapokuwa kwenye chama cha wafanyabiashara inasaidia vile vile kuweza kuunganisha wafanyabiashara lakini vile vile mwenyekiti wa Chamber of Commerce wila, kwenye wilaya au kwenye mikoa au taifa nao anakuwa ni mwenyekiti mwenza wa wa hizo wa hivyo vyama kwenye wilaya na mikoa kwa sababu uh, lazima serikali kwa sababu inafanya inafanya biashara na ina, ya, serikali inapo yani ina deal na kufanya biashara kwa maana ya kukusanya kodi lakini vile vile inaweka sera mbalimbali na vitu vingine mbalimbali kwa hiyo kuna kuwa na forum au platform ambayo inawaleta karibu wafanyabiashara. Kwa hiyo wafanyabiashara wanapokuwa members wa, wa chama cha wafanyabiashara ili nawasaidia kuweza kupokea changamoto zao na sisi wenye viti au viongozi ambao wamechagua tunaweza kuzipeleka serikalini katika utaratibu ambao umekubalika. Kwa sababu bila kuwa mwanachama ina maana changamoto zako zitapokewa na changamoto zako zisipofikia maana zitafanywa kazi. Utawekewa alamika tu lakini kumbe kama ungeweza kuwa mwanachama ungeweza kusaidia changamoto zenu kusikika na kuweza kufanyiwa kazi. Hili tunamshukuru kwa sababu nakumbuka tarehe kuna moja mwezi wa nne mheshimiwa waziri wa biashara na, na viwanda na waziri wa fedha walizo kuwa nafanya biashara tukaongea sana mjini Dodoma. Lakini na, matukio yake sio hata budget nayo imekuwa vizuri na imeweza kuwaleta wafanya biashara vizuri. Sisi lengo letu sio kuwapendelea tu wafanya biashara lakini vile vile tunakuwa kama daraja kwa maana ya kwamba kupokea changamoto za fanya biashara kuzipisha serikalini lakini vile vile inatusaidia inawasaidia serikali kama inakuwa ina changamoto au ina, ina ujumbe tatakao kufikisha kwa fanya biashara sisi inakuwa rais tunafanya karibu tunafanya kazi karibu sana na, na TRA mara nyingi TRA kiandaa mikutano wananchi wengi wanakimbia wanaona kavyo hata kukamatwa lakini sisi wafa, sisi tunapokuwa kwenye meza moja ya, ya maongezi na, na kwenye, na kwenye, kwenye meza moja na serikali ile inawasaidia hata TRA kama kuna mabadiliko ya kodi sheria mbalimbali inawaelimisha lakini vile vile kama kuna changamoto za wafanyabiashara labda baadhi ya wafanyakazi hawatriti vizuri au au ha, ule, ule mfumo wa ulipaji kodi unakuwa sio rafiki basi tunawafikishia na maboresho yanakuwa yanafanyika kwa hizo kuna faida ka... nyingi sana za kuweza kwa hizo kwa... ni kati ya fursa ambazo mwanachama akiwa kwenu anazipata yeah, kwa mtu asikae pembeni ni kwenu, ni kwenu. na pia tukiachana na fursa hizo hizo ni fursa za ndani hapa mm. uh, chama chenu pia kinatanua kina, kina wigo kwa mfanyabiashara awe mkulima akiwa uh, anafanya biashara ya mazao akiwa anafanya biashara zingine za vitu vingine kama uh, vitu vya mikono aweze kuuza nje changamoto walikaa hapo wafanyabiashara wengi wengi wajasiria mali wakilalamikia kuna mifumo 
ni sio kuwa rafiki ya kupata vibali bidhaa zao kwenda nje. Hili mnalitatua vipi? Uh, Chamber of Commerce inahusika vile vile kuweza kutoa kuna kitu inaitwa inaitwa certificate of origin. Yaani kwamba unapewa document ambayo inakusaidia wewe kutambulika kule unakokwenda. Lakini moja moja wapo ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba Chamber of Commerce inatumika vile vile kuweza kufanya mawasiliano na Chamber of Commerce ya nchi nyingine husika kuweza kuangalia kama hizo fursa ambazo mtu anazitafuta je kule zipo na kama anatafuta bei je atapata na kama mfanyabiashara anatafuta je mfanyabiashara ni halali ili biashara inapofanyika kusiwe na, na changamoto changamoto hatuwezi kukataa huwa zina tunapotatua hizo nyingine zinakuepo lakini sisi tupo kwa ajili ya kuweza kuzipokea na kuzitafutia ufumbuzi ilo ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya okay. kwa, 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 kwa mantiki hiyo uh, ule ugumu Uh, Unikikusikiliza hapo umeongelea zaidi kwa mtu anayepeleka bidhaa nje lakini kabla hajapeleka nje hapa kwetu na sana sana ni mamlaka zetu zikiwemo TBS TF, TFDA kwamba kuna mlolongo sana wa kupata na hasa wajasiria mali ambao wanatengeneza bidhaa uh, za vyakula bidhaa zingine wanasema kuna milolongo zaidi uh, kwa mantiki hiyo kwamba mnawasaidiaje kwanza hapa nyumbani kabla ya kwenda nje ni kweli kwa sababu hizo bodi ambazo zimeundwa zote zina kazi zake. Lakini kitu ambacho sisi tunakipigania ni kwamba kuna kwa kuna changamoto ya ulipaji wa ada kuwa members wa zile kuweza kupata zile huduma ambazo zinapelekea kuongeza gharama ya vitu hilo moja. Lakini pili zi, zi, vile vyama vingi vinakuwa haviji, haviji tangazi kwa hivyo vinakuwa vijulikani. Mpaka kufikia tu fulani ukitaka kufikia hatua fulani unaambia rudi nyuma kaanzishe taratibu fulani. Kwa hiyo kitu ambacho sisi tunakifanya kama Chamber of Commerce tunakuwa karibu na hizi taasisi zote kama ni TFDA, kama ni, ni Nemki, kama ni Sido, yani taasisi zote ambazo zinahusika kama ni Osha wale wanatusaidia sisi tunakuwa na help desk kwenye kwenye ofisi zetu ambazo zinawasaidia wao wafanyabiashara kuweza kupata information kwenye kutoka kwenye desk moja kwa sababu kama unapeleka chakula nje manake lazima uhusike na TBS uhusike na TFDA na viwango vyote viweze ku kwa sababu kwa mfano standard za kuingia soko la Ulaya ni tofauti na standard za kuingia soko jingine la la, Tanz- la Afrika kwa kama Kongo au Zambia au Malawi kwa hiyo tunawaambia hizo standards na tunaweza kuona tuna, tunaweza kumiti vipi Okay, kwa, kwa kijana ambaye anakutizama sasa hivi au mjasiriamali anataka kufanya hiyo kazi na aweze kujisajili kwenu. Hizo standards za kimataifa ambazo mtu anaweza kazisikia ni zipi? Uh, standards ni nyingi. Kwa mfano wenzetu wa Ulaya mm-hmm. wanapenda aki, make vitu ambavyo viko, viko kwenye vimekuwa packed vizuri, maana information zote zinatakiwa zipatikane kwenye ile packing eh, kadi, eh, kwenye kama kwenye container eh, kama ni kwenye kopo usika Ehe, pale pana mistari stari hivi ile mistari ina maana kubwa sana pale unapata jina la product kama kama ni, ni mkate au kama ni, 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 ni unga ingredients zake zile mwanzito anakwenda mpaka hatua kwamba mbolea gani umeweka kuna viwango gani vya vya ambavyo vitengeneza kemikali, kemikali ni... zote unazipata Maji kwa hiyo gani umetumia katika eh, kilimo exactly mbolea mkaa muda gani mbolea gani imezidi kwa sababu wenzetu wako very sensitive na vitu vya kula huwa hawali kitu bila kukikagua kwa hiyo sasa tunapo wa, tunapo kuwa tuna, tunataka kuwa waingie kwenye ile soko tunawapa standards za za, za ulaya kwamba standards zao ni hizi inabidi uzimiti katika kiwango hiki ili unapokwenda kule usikwame kwa mfano unataka kupeleka mananasi Italy. Pale ina maana wataangalia jinsi ambavyo ume, umelima, information ziwepo, imekaushwa ime, ime kiasi gani na mpaka packing. Huwa huwezi kuweka nanasi na mmojaza kwenye fuso. Lazima unaweka kwenye kwenye friji la baridi na katika packing ambayo imekubalika. Kama vile unavyo pack tray ya mayai, inakuwa packed vizuri ili inapokwenda kule information zote mtu azipate kwenye mara moja. Yaani mtu anapoangalia apate information zako zote. Mara nyingi sisi tumeweza kufanya biashara za 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 za, za jumla jumla. Mtu ana kwa mfano kama hapa mtu anakwenda Kela anachukua mchele, anauleta hapa mtu anaanua anauza. Kujua umelimwa vipi, umefanya nini? Hatusemi kama ni kitu kibaya. Sisi watu wanda tuna, tuna, tunaelewa ubora wetu, lakini unapokwenda soko la nje, huwezi kubeba magunia kama vile ukapeleka Ulaya. <laughs> lazima <laughs> lazima upaki katika lazima upaki na, 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 na huo mfuko wako uwe eh, unavutia uwe unavutia uonyeshe ume, u, expiry date manufacturer vitu vingi viweze kwa mpaka namba za mawasiliano ikibidi mpaka website na wale wana check vitu vingi sana wazetu wako very serious nilipata habari kwamba marekani na hizi na hizi nchi za ulaya kwamba hata unapofuga ngombe nyumbani kwako huruhusiwi kunywa yale maziwa bila ya watu wa afya kuja kuyapima yale maziwa 
Kwa hiyo sisi hapa mambo yanakwenda. Mungu anatusaidia. Ah, Mungu anatulinda. Ah, mtazamaji tuko katika mjadala siku ya hamisi leo tukiangalia umuhimu wa kujiunga katika vyama hivi ah, vikiwemo vya kibiashara, viwanda na kilimo pia. Tunajua hapa wajasiria mali karibu wote wa hapa Tanzania Afrika Mashariki mtakuwa katika Uh, vyama kama hivi mlipenda kujiunga kama hujajiunga na ukijiunga kuna fursa nyingi zimezungumzwa pamoja na kupewa standards za huko nje tunalalamika bidhaa zetu tunauzia humu humu ndani hatutoki nje kumbe kuna mambo ya kufuatilia ndo yako katika mjadala huu nambari yetu ya simu iko katika runinga yako tupigie na uweze kuchangia na sisi kwa kuuliza swali ambalo kama umekuwa masehemu moja ama nyingine tuko na mwenyekiti wa TCCIA e, chama cha wamiliki wafanyabiashara wafanya biashara yani biashara. mwanzo nilikuwa na mashiri shirikisho ndio maana unaona inanipa shida kidogo chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo, na kilimo. kwa wilaya ya Ubungo yeah. kwa wilaya ya Ubungo yes, yes. Mm. lakini pia tukirudi no. uh, kwa mtu ambaye pia ameanza pia maana hapo kuna wale walosimama changamoto wengine washarudishwa washarudishwa bidhaa zao kuna mmoja yeye alisema kwamba alishapeleka bidhaa mpaka nje kabisa Marekani lakini kufika kule ndio hivyo watu wana testi tu. Hii unauza nini sio kama huku kifika mm. ukiangalia mvuto tu unanunua. Mm. Wametesti akajikuta anarudi na zile bidhaa. Ni elimu gani mnaitoa kwa mfanya biashara ukiachana na hiyo ya kumpa standards kwamba akifika kule auzeje bidhaa yake hapa inasikana ikaonekana ina standard lakini akifika kule anajikuta watu kwa siku ya kwanza hawanunui wanajaribu. Mnatoaje elimu kwa mjasiriamali wanaenda? Cha kwanza kabisa kinachofanyika ni huku tuna, tunafanya kazi na ma, maafisa wa kilimo ambao siku hizi kuna hii kilimo cha kisasa tunatumia greenhouse ambacho unaweza uka, uka, uka control joto uka control umwagiliaji yani kitu na, na mpaka mpaka kwa mfano tumezoea matikiti yanakuwa ya duara ukipeleka tikiti Japan lazima liwe kwenye kwenye pembe nne kama box hivi. Yaani liwe kama box. Pembe pembe ili ili sasa kwa kweli kuna mbegu hiyo ya pembe nne. Sio a a kwa sababu tikiti lile uki ukitengeneza uki kibox hivi alafu mm. kile kiko kwenye shake kiko kwenye huo kikiweka mle ndani wakati linakuwa linajishape mpaka lenyewe lina kwenda mpaka linakaa kwenye kwenye shape ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mimi nashitaka kusema ni kwamba unapotaka kwenda kwenye soko usika njoo kwenye mamlaka njoo kwenye chama cha wafanyabiashara sisi tutakupa vigezo vya soko usika then kama umemiti standard zetu za ndani unakwenda na sample baada ya kubeba mzigo wa mamilioni unafika kule unaambia urudishwe unakuwa ni hasara unakwenda na sample mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu then ukipata consignment ambayo wenyewe wameridhika then ndio unaweza kuanza kufanya biashara kwa sababu niliwahi pia kupata habari kwamba kuna mama mmoja alipata tenda kupeleka machungwa South Africa akaji kwenye viroba vya vya Forma Gold akajaza kwenye kwenye dunia fika kule wakaprodisha 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 atutaki ya inai atutaki mwambie leo tuma of course lazima aliatupa tu sababu kwenda mpaka kule kurudi inakuwa ni shida wenzetu muone hata wakileta maepo wanayapaki kama vile mayai na ana label na unajua kabisa haya yako vipi sasa sisi tumezoea kufanya biashara kienyeji kwa okay. wanapokuwa kwenye vyama vya wafanya biashara wanapata elimu nyingi sana ambayo mtani hawezi kuipata kwa hiyo tungewashauri wafanyabiashara kwenye viwanda na kilimo wasipende wasi kufanya biashara kwenye jenyeji sisi tupo kwa ajili yao na tunaweza kuwasaidia katika changamoto zao na hao wafanyabiashara wawe wa level gani maana mtu akishasikia wewe umoja na mambo kama haya kutoka nje atajua kwamba hapo uh, utatakiwa uwe na mitambo mikubwa sana ni, wa, ni wafanyabiashara wa aina gani hasa wafanyabiashara wa aina yoyote yoyote hata mama antilie kwa sababu naye ana changamoto zake kwa sababu kwa mfano sisi wa kwenye wilaya mkuu wa wilaya ni mwenyekiti mwenza mkurugenzi ni katibu kwa hiyo tunapokuwa kwenye mkutano wetu tunapokea zile changamoto na kuziwakilisha kwenye mamlaka usika kwenye level ya mkoa na taifa tulisikia pia mheshimiwa rais alishafanya kaona afanye biashara ile ndivyo ambavyo tunavyokwenda kwa hiyo serikali imekuwa ikisikiliza na kuweza kuboresha lakini kitu kikubwa zaidi ambacho ningependa vile vile ni kuweza kuambia wafanye biashara uh, biashara serikali sio kama haitaki wao wafanye biashara serikali inapenda wafanye biashara kwa sababu na wewe ndipo utakapopata kodi lakini utaratibu gani kuweza kufanya biashara unaona sisi tutakapo kupo, tutakapo kia changamoto zao tunazikusanya vizuri na tuweze kupeleka kwenye mamlaka usika Tume, tumeona vile vile hawa watu wa wa wa, wa, wa sido tumeona watu wa, wa nemki tumeona watu wa tfda wengi sana 
tumekuwa tuko nao karibu na tukaweza kuwasaidia kuweza kuona tunakodaje mbele pamoja. Asante sana kwa maelezo yako lakini mtazamaji sio mwisho tunaenda mapumziko. Tukirudi tunaomba utupigie simu na hasa wewe una, una, unaona kwamba una dukuduku una bidhaa pale unataka uipigishe ifike kimataifa zaidi na hasa wewe kijana. Wako wengi walipita hapa ndani ya Hotmix. Kwa hiyo huu ni, ni muda na fursa yako ya kuuliza maswali ambayo yanakugasi sana. Tunaenda mapumziko. Tukirudi tutaendelea usiondoke. Asante kuendelea kuwa na sisi ni Hot Mix mjadala anaitwa Velinda Semtandi mgeni wangu ni Clement Boko mwenye kiti TCCIA uh, tawila ubungo hapa jijini Dar es Salaam hiki ni chama cha uh, wamiliki wa viwanda na, bi, na, na bidhaa za kilimo hapa nchini Tanzania na tumezungumza mengi akielezea ni kwa jinsi gani utapeleka bidhaa zako nje zikiwa na ubora ambao unakubalika wa ndani pia na nje fursa ambazo utakazozipata zingine ni jinsi ya kujulishwa sehemu husika kama unapeleka matikiti kumbe kuna nchi hawataki matikiti ya duara wanataka ya boxi kule Japan si <laughs> na wafanyabiashara na members wenu kwa ujumla hata mfanyabiashara mwingine atajifunza kupitia hao members wenu wamekuwa wakitoa changamoto gani unazozoona zinajirudia ambazo nyinyi mnapaswa kuziwasilisha kwa serikali uh, la kwanza mimi ningesema tu kwamba uh, changamoto walizokuwa wakizipata ni 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 jinsi um, maz, mazingira ya wafanyaji kazi ya wafanyaji uh, biashara eh, na hata wenye viwanda wengi wamekuwa wakizungumzia nemki na tulikuwa tukilizunguza katika ngazi mpaka Dodoma tulikuwa pendi lilijirudia lakini hatuache kulizungumza ngoja ngoja hatuache kulizungumza tutaendelea baadaye tuna mtazamaji wetu Juma karibu asante uh, hii tu ilikuwa na mshukuru kwanza mwenyekiti wa CCIA kwa msaada wake hadi nilikuwa na ombi tu kwamba je sisi wananchi wa kijijini ambao mfano ni walimaji sana wa wanani wa wa mahindi huko kuna mahindi kuna watu wanakuwa wanakuja kutuangulia mahindi yetu huku unakuta hata una magunia 100 au 300 je yeah. elimu sio kadhaje kwa ya kutusaidia hii kupata na sisi wetu kuna faida katika wao mtakatifu walio nao sawa juma wananchi wa vijijini umemmsikia yake ni tu ni nirudie kwa faida kwa faida ya kwake na watasamaji ni kwamba wao wanalima mahindi mengi tu kwa mchakato huo watafanyaje sasa hizo nashukuru kwanza niseme tu kwamba TCCIA ni chama cha kitaifa kipo kwenye mikoa yote na wilaya zote za Tanzania kwa hiyo linalofanyika Dar es Salaam linaweza linafanyika kwenye mkoa wote ule kutokana na chaka, kwa mfano kama Dar es Salaam tuna migodi lakini Geita kuna migodi kwa chama usika kinafanya kazi katika nani katika katika eneo usika. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba kwanza swala la kufanya kulima ni jambo zuri lakini vile vile unapotaka kufanya kuuza mahindi kuna taratibu za kisera za serikali. Kwa mfano serikali haiwezi kutoa vibali tu za kuuza vitu nje mpaka angalie je ndani tumejitoshelezeza. Kuna kuna kipindi pia mkajani leo kujitokeza mpaka wabunge wale kulizungumzia kwamba vyakula watu wamelima vimeoza wana vinaharibika watu wanataka kuuza wapate hela lakini serikali ikatoa kibali baada ya muda tukambiwa kuna shortage kwa hiyo kabidi watu wanze tena kuagiza kwa ni swala ambalo linahitaji regulation ya karibu sana kutoka kwenye mkoa usika kwa mimi ningesema tu kwamba waende wajiunge kwenye vyama vya wafanyabiashara kwenye wilaya na mikoa husika watasaidiwa kuweza kupata ufumbuzi wa changamoto zao kwa sababu mwenyekiti wa wilaya na mwenyekiti wa mkoa ni mwenyekiti wenza wa hizo ngazi na hizo changamoto zinaweza kupata ufumbuzi Okay, ni Juma ametokea ni Mbeya kama sikosei hivi. Yeah. Atakuwa ame, ame, amesikia. Mpata, ni vema yeah. ukajiunga kuliko ni kukaa peke yako yes, na hutaweza kumaliza changamoto ulizonazo. Exactly. Ulikuwa unaendelea kwamba nilikuuliza kwa ujumla ambako hata huyu mtazamaji wetu hizo mm. changamoto atajifunza na hata kijiunga atajua kwamba kuna suluhu gani. Ndio. Uh, Tueleze ni changamoto gani ambazo zinajirudia na ukasema hata mmekaa kule Dodoma Nemki mkikwa. Eh, kwa mfano watu wamekuwa kiapigia sana kile Nemki. Mimi binafsi kama ningekuwa na uwezo ningeweza kuishauri serikali kwamba hii nemki iwe kwenye ngazi mbili sido wanajitahidi kuwa kuwa kuwa, kuwa unda wafanyabiashara au kutakuwa tengeneza wenye viwanda lakini hapofika wakati wa implementation ule mlolongo kuweza kupata certification za nemki ni mkubwa na ni very expensive unaona tunashukuru kwamba sido wanatusaidia upande wa TBS Uki, ukipitia sido TBS inakuwa ni free 
Kwa hiyo unapata certification na zile standards wanakupa free. Lakini hizi hizi certification nyingine inakuwa ni changamoto. Okay. Lakini mimi ni kuna mtazamaji wetu pia au mjadala sasa hivi tumeachia line yetu ya simu. Karibu sana mtazamaji wetu. Na hakikisha runinga unaipunguza sauti. Kwa na jali na nauliza kwamba eti kwamba kuna gharama zozote hapo za kujiunga na hapo. Okay. Kikubwa tumemmsikia na watazamaji wetu wengi wanapenda kujisikiliza lakini kikubwa ni kwamba kuna uta, utaratibu anazungumza wa jinsi ya kujiunga kuwa memba. Maana inaonekana wameguswa na watu wana mizigo yao wanataka kuuza. Ah ni kweli kwamba unakwenda kwenye ofisi husika za wilaya aidha ya mkoa au za mkoa au wilaya husika pale utapewa form na na, 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 na masharti hakuna. Na hii ofisi ya wilaya ni ofisi ya kwenu au ya wilaya mkuu wa wilaya kama kidogoni ama inakuwa Hapana. Tukisema ofisi ya wilaya maana yake ni kwamba ni area ya kijografia wilaya husika lakini mm. ofisi ambayo inajitegemea inaendeshwa kutokana na michango ya wanachama. Mm. Huwa hamna ruzuku wala mapato kutoka kichanzo kingine. Mm. Lengo letu sisi ni kutatua changamoto zao wafanyabiashara. Kwa hiyo waki, waki, wakitaka kujiunga wanakwenda kwenye ofisi husika ya chemba watapewa form watajaziwa immediately watapata cheti kwamba ni, ni wanachama wa, wa chamber of commerce na ili itawasaidia mpaka kuweza kufanya biashara na vile vile itaweza kuwasaidia vile vile kwenye biashara hata za kimataifa okay na kuna mtazamaji wetu pia Joel kutokea Tanga hakikisha runinga yako umeipunguza sauti na unaweza kauliza swali na kuchangia na sisi karibu eh ninauliza swali kwa nani huyu kwa kwa huyu mkulima wa CTCA kuto wa kulima endelea eh sisi wa kulima wadogo hapo eh sisi sisi wa kulima ambao kwa mfano wanaolima eh mazao ma matunda kwa sababu huko mshoto Endelea. Matunda huko Rushoto bie watatusaidiaje ili angalau kupata soko vizuri. Ana matunda yanaharibika tu. Hii ni changamoto. <laughs> Asante sana tazamaji wetu kutokea uh, Tanga Rushoto najua matunda ni mengi sana. Kiukweli hii imekuwa ni changamoto. Achana tu na Nemki kuna changamoto nyingine hii. Nyinyi mpaka watu wawafuate au nyinyi mnaweza mkawafuata watu? Ni pande zote mbili unaweza ukaja kwetu au tukakufikia lakini watu wakiwa kwenye vikundi tunawafikia kwa urahisi zaidi kuliko ku, 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 kuanza kuwatafuta mtu mmoja 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 mmoja, mmoja, mmoja. kwa sisi tunatengeneza awareness na, na, na hamasa watu waje kujiunga hizi ndio faida za kuwa kwenye 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 umoja, kwenye umoja chamber of commerce kwa sababu uh, unapokuwa uh, unapokuwa mwanachama wa chamber of commerce inakuwa rahisi kwako hata kutafuta masoko nje ya nchi kwa sababu ni, ni chama cha kimataifa. Sasa kwa mwananchi kama huyu mkulima unajua inaweza ikawa approachani nyingi. Tunaona ukijiregister sehemu nyingi hapa nchini Tanzania utambiwa picha tatu au nne tano sita uh, form F50 laki sio? Sasa kwa mkulima kwa mkulima kama huyu nyinyi wenyewe mkilalamikia bei kubwa na mkilalamikia mlolongo mzima CUTBS nyinyi kama nyinyi hii mwe mna wanachama wengi mnawapoteza kama mkulima wa Rushoto bei zenu mtazipunguza kwa kiasi gani kweli katika katika vile vijiji msifanye kama Dar es Salaam hapo ah kama nilivyosema kwamba e, hapa na mimi napoongea naongelea chamber of commerce lakini kwenye wilaya ya Ubungo yeah. lakini kazi zetu ziko ndivyo zinofanyika nchi nzima kwa hiyo hapa kitu ambacho ningependa kukisistiza ni kwamba hatua ya kwanza inayotokea kufanya kama wamesikia hizi habari njema kwao wachukue hatua waende kwenye chamber of commerce ya wilaya husika kama unajua una, una matunda ya passion ama una, una matunda uh, yako matikiti mali yako mengi sana embe. unaona kuna matunda ya aina nyingi sana hata maembe mm. unaweza kuambiwa matunda haya yanahitajika India au yanahitajika China au yanahitajika semflani then mawasiliano ya kimataifa yanafanyika na ufunguzi una, una, una ulikuwa yes. unaelezea tukiwa tuna muda mchache sana ulikuwa mm. unaelezea mwanzo ni mlolongo uliokuepo afu mm. tukawa tumepokea simu sana ya yeah, nilikuwa nazungumzia kuhusu uh, nemki nadhani kitu kama hicho pana ugumu mlolongo ni mrefu ndio kwa kipi kipunguzwe kule aa hizi taasisi zinafanya kazi vizuri lakini mimi ningeomba kama inawezekano basi uh, mfanyabiashara ajengewe elimu na uwezo wa kujitathmini badala ya, ya wenzetu zile taasisi 
kuwa wanamnyatia mfanyabiashara na kwenda kukimbilia kumfungia biashara kwa sababu mwisho wa siku anafanya biashara pale an, 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 anafanya uzalishaji lakini vile vile kuna mapato serikali inatakiwa ipate sisi tunacho sisi, sisi kitu hatu, hatutaki tunataka watu waweze kukomply na kila kitu lakini kitu kimoja kikubwa kinachotakiwa kufanyika pale ni kwamba elimu ye, if, yani elimu ianze badala ya ya hizi ambush badala badala hizi ambush sana bwana Clement Boko mwenyekiti sisi mm. CIA mm. tawi la ubungo unajua mm. tutatafutana tena diwani mm. kule ndo basi na paka 2020 <laughs> ah mtazamaji ni mshukuru sana mgeni wangu alikuwa ni kati ya ukitaka mwanasiasa siku ya Jumane ilikuwa tuna tunamuita kule kwake kulikuwa kuna kero lakini ndio tena kuna mwenzie lakini kumbuka tu tukuambie tuku kesho katika East Africa East eh, Africa Radio a uh, kipindi cha East Africa Breakfast kesho kinachoanza saa kumi na moja mpaka saa tatu asubuhi kinaongozwa na kina Irene pamoja Isaac na pia Shabani uh, utakutana na mjane atakuwa ni kati ya mgeni wao ambaye mjane alipata shida na akatelekezwa na ndugu baada ya mume wake kufa lakini alipambana akasimama kwao lazima tujifunze kuna wajane wengi tupo mitaani lakini pia patakuwa na mwenyekiti ambaye pia kutoka chama cha wa, watetezi wa wajane ambaye pia ni mwanasheria UTTI UT kwa hiyo naye pia atakuepo kuweza kuelezea ni kwa jinsi gani wajane muweze kutafuta haki zenu za kisheria na kwa jinsi gani mnaweza mkaungana ni ukamilisho pia wa hot mix mjadala kwa siku hii ya leo na tunajua umuhimu wa kujiunga katika vyama vya kibiashara viwanda na kilimo umepata kufahamu na endelea pia kutembelea tovuti yetu etv.tv na etv.tv facebook page yetu kwa niaba wote naitwa Belinda Santandi tokeo siku mwema